Bonjour, je m'appelle Suzy. J'habite à Paris depuis maintenant quatre ans. Je suis née à Hong Kong. Mes parents sont chinois. Nous sommes partis pour les États-Unis quand j'avais quatre ans et j'ai vécu à New York jusqu'à l'âge de 20 ans. Je suis arrivée en France par l'amour. <rire> c'est assez cliché, mais c'est la vérité. <rire> j'ai rencontré mon mari quand j'avais 20 ans. Il s'appelait euh, Hubert. C'était le neveu de couturier, Hubert de Givenchy. C'est aussi son filleul. Et c'était le grand amour de, mon, de ma vie. On a eu trois enfants. Et il y a cinq ans, il est décédé euh, par une crise cardiaque. On est dans une situation un peu difficile, euh, mais on se vit, on se remonte. Et donc là, vous êtes chez moi, dans un appartement que j'ai trouvé il y a à peu près deux ans et demi maintenant. C'est notre maison familiale et c'est mon co cocon. <rire> Donc il y a ce côté-là où c'est très cosy, avec des canapés très confortables, très doudou, avec un tapis que j'ai trouvé au Maroc, avec une table basse assez moderne pour contraster. Pourquoi j'aime le vintage En fait, c'est donner une seconde, une troisième ou quatrième vie à un meuble. Il y a tellement d'histoire dans chaque pièce. Maintenant, c'est dans ma maison et je vais donner d'autres souvenirs. Quand moi, je ne serai plus là. J'espère que quelqu'un d'autre le prendra et vivra avec et donner d'autres souvenirs. Ça, c'est des estampes pour les tissus que euh, j'ai trouvé en Inde. Il n'y a pas vraiment de style, mais c'est mon style, un peu euh, un mélange de plein de cultures, un mélange de plein de choses. Il y a deux ans, par le hasard, euh, j'ai rencontré quelqu'un à un dîner par des amis et il m'a dit « mais on se connaît ». Et j'ai dit « mais non, on ne se connaît pas <rire> ». Et il m'a dit « mais tu devrais euh, travailler avec moi ». Je travaille dans la mode, je suis directeur d'agence. Et j'ai rigolé et j'ai dit « oh mais tu ne connais pas mon âge <rire> ». Mais tu es fou <rire> Parce que j'ai plus de 50 ans. Et donc, euh, j'ai mis six mois pour me décider. On est devenu amis d'abord. Et il m'a dit, Suzy, tu ne le sais pas, tu ne le vois pas, mais tu vas inspirer beaucoup de personnes. Et tu ne le sais pas, mais moi, je le sais. <rire> Et en fait, euh, c'est ça qui m'a convaincue. Mon premier défilé, je l'ai fait pour Off-White. Et j'ai pris un cours de marche pour un peu me habituer. J'arrive, je fais le fitting. Il y a des astuces pour ne pas perdre les chaussures quand tu marches. Donc en fait, il met un double face scratch tape. Et comme ça, ton pied reste dans les chaussures. Sauf le mien, ça a commencé à décoller. Je fais comme je peux, je marche, je marche. Mais j'étais vraiment trop lente. Et quand je suis sortie de runway, le casting director me dit « What happened? » Elle dit « I don't know! <rire> » J'ai dit « Je vais jamais travailler encore! » Donc voilà. Mais en fait, ça m'a appris que parfois, il y a des choses qui semblent insurmontables. Et en fait, tout est surmontable avec du travail, de passion et de intention. Ça, c'est le petit salon avec des couleurs un peu plus sombres. Ça a commencé avec cette canapé tout en cuir. Et c'est deux lampes, un des trouvailles au puce. Ce n'était pas la même forme. Et c'est ça qui me plaît un petit peu aussi. C'est des choses qui ne sont pas totalement pareilles. Avec une table, un nesting table, ils disent, qui est rond. Et mon lustre qui me fait penser au sud. Parce qu'en fait, c'est un lustre qui est fait avec des disques, un genre de coquillage, Mother of Pearl. Et donc, en fait, quand il y a un courant d'air, ça fait un bruit comme à la plage. Ça fait la musique et j'adore. Ça, c'est mon mari qui a scuté, donc j'aime beaucoup, et qui va bien avec euh, l'ambiance euh, de ma maison. C'était un artiste. La peinture qui est derrière toi, la peinture là, c'est lui. Même s'il n'est pas là, il est avec nous. 
Donc la cuisine, quand j'ai acheté cet appartement, la décoration n'était pas refaite depuis les années 70. Et apparemment, il y avait beaucoup de personnes qui recherchaient pour les films de l'époque ou des tél séries télévisées. Ils venaient ici parce que ça n'avait pas changé du tout. Donc la cuisine, je voulais faire vraiment toute neuve ma cuisine à moi. Et ma cuisine, c'est pouvoir être avec des amis, cuisiner, parler, prendre un verre. J'ai cherché un téléphone ancien parce que, en fait, ça m'a fait tellement rire parce que quelqu'un pouvait écouter ton conversation. Et ça, c'est une des photos de mon éditorial. Mes enfants se foutent de moi parce qu'ils disent « Oh, tu te mets sur le mur. » Mais j'ai dit « Mais c'est mon premier éditorial. Euh, » J'ai jamais cru que j'allais faire un éditorial. Et donc, j'en suis fière. Voilà. J'adore les fleurs. Et donc, si tu viens chez moi, tu vas voir, il y a toujours des fleurs ou des plantes. Et c'est moi qui m'en occupe parce que j'avais une maison dans le sud de la France. Et c'est quelque chose que j'ai voulu garder avec moi. Donc, j'ai des lavandes, j'ai des olives. Ah, oui, oliviers. Il n'y a pas d'olives, mais il y a des oliviers. <rire> et des jolies fleurs, comme ceci. Qui sont vraiment très jolies. Cette pièce, j'aime beaucoup, c'est la bibliothèque et mon bureau. Je commence ma journée ici, j'ouvre les fenêtres grandes ouvertes comme ça et souvent quand il fait beau, je tourne même mon fauteuil. Comme ça, je suis à l'extérieur, je prends mon café et le soir, quand j'ai fini ma journée, souvent je prends mon verre de vin ici avec cette belle arbre centenaire. Cette table, c'est quand le Ritz a vendu tout le meuble de leur hôtel. C'est la première fois que j'avais, tu sais, le paddle avec un numéro. J'ai fait très vite et, et en fait, j'avais la chance parce que c'était une des premières pièces mises en vente parce que tous les autres, sont, les prix ont envolé. Donc, je suis très contente avec cette table. C'est mon premier achat dans une vente aux enchères. Ça m'inspire beaucoup cette pièce parce que j'aime beaucoup les livres et il y a beaucoup de photos de famille. C'est une pièce qui m'est très chère et, et j'aime bien commencer et finir ma journée dans cette pièce. J'adore aller aux puces et par exemple, je ne savais pas qu'il y avait des champagnes qui s'appellent trouilla. Je trouvais ça drôle, ce mot trouilla, ça veut dire on a peur, mais quand tu bois de champagne, tu n'as pas peur. <rire> Mon dernier achat, c'est cette commode. Ça, c'est mon mari qui l'a fait. Ça représente l'amour. Voilà, avec mes garçons. C'est pour ça que j'ai les amis à côté du cœur. Je n'achète pas vraiment avec le penser que ça va prendre de la valeur et c'est peut-être un top. Mais euh, en fait, je fais avec mon cœur. Le plus grand euh, puce, c'est le marché aux puces de Clignancourt, qui est super. Mais il faut savoir où aller. <rire> J'aime bien être confortable. J'aime bien être jolie. C'est surtout ça, le confort et d'être bien dans sa peau. C'est moins pour séduire l'autre, c'est pour séduire moi-même, en fait. En tant que euh, personne toute seule, je redécouvre moi-même par plein de choses. Et la mode est une de ces choses. Il y a l'écriture, il y a le dessin. Le côté que j'adore le plus dans la mode, c'est le côté créatif qui m'excite et que je trouve euh, fabuleux et une chance que j'ai le droit de m'inclure dans ce milieu. Et c'est ça qui me plaît dans la mode, c'est de casser les barrières, de casser les codes. Pourquoi ne pas utiliser un mannequin de plus de 50 ans <rire> Ou un mannequin qui est un peu plus enveloppé. Euh, on n'est pas tous obligés de se ressembler. On a tous des choses différentes, mais qui est propre à nous et qui est, qui est tellement jolie. <rire> Donc c'est ça que j'aime et j'espère je, que ça va continuer comme ça. 
Quand j'avais 18 ans, j'ai travaillé un petit peu dans la mode, mais je n'ai jamais fait grande carrière comme mannequin parce que euh, déjà, il y a 30 ans, il y avait moins de diversité. Les règles étaient un peu plus strictes, peut-être, euh, dans la mode. Et oui, maintenant, c'est comme la rêve de toutes les petites filles et garçons. <rire> c'est incroyable. Parfois, je me pince parce que je dis, mais c'est pas vrai. En ce moment, je travaille avec Balenciaga. C'est assez sentimental parce que mon oncle et M. Balenciaga étaient assez proches aussi. C'est vraiment, je me dis, peut-être il regarde en haut et il est content. J'espère. Hello! Hello? Who the fuck are you? No. Sorry. <laughs>